把好枪啊！嗨，好丰盛呀、啊，这军用毛毯，这饭盒，还还有罐头呢。好，都带回去。好，把能用的家伙全都带回去。哎，政委，啊，这个是把好东西啊，你留着用吧，你拿着吧。哎，陈连长，刚才是谁干掉鬼子机枪手的？哟，这还真不知道。政务总结，我仔细问问。两枪干掉鬼子，两个机枪手不简单呢。这要是一般的战士，我得提拔当当班长。哎，连长，两个鬼子，我用这大刀咔咔两下，也消灭了两个鬼子呀。行啊，你小子。哎，连长，不过你别说。这关团长教的大刀还真管用啊！陈连长，我感觉射击手是在那个位置干掉鬼子机枪手的。哦，那是咱们的人，我安排在前副哨。报告政委，敌人的援军到了，有一个中队。撤，这儿。
别说滚，上，上。
现城来的渡边联队，只有那个渡边亲自带队。渡边联队有多少人？不知道，人太多了。没想到渡边竟然埋伏在我们的身后，看来他们已经知道我们的进程了。事不宜迟，赶紧撤！李团长，到！留一部分人打掩护，其余人撤出战斗。是，撤！留下一部分人打掩护，掩护主力撤退，其余通知撤。关先生，李小姐久违了。本人最近公务繁忙，没有来看您来，但是抱歉呐。是，是久违了，渡边先生。不过，我们看见你就像看见一只苍蝇。好了，你们也不用再嘴硬了。今天如果再不投降的话，我可要杀人了。哎，真啰嗦！我早就说了要杀要活，快点。张先生，看来这两个人没有理解我对他们的苦心呢。啊，是啊，他们也不理解我的苦心。看来。你还得做做工作，今天晚上看你的了。好，今天晚上就看我的了。嗯，张县长，你这是干什么？嗯、张县长，别冲动啊！这可是渡边连队长，把枪放下。静心，快放了他们两个，不然我就杀了他。这，你想干什么？干什么？你还看不清楚吗？原来你一直都在耍我，你才知道啊！你别忘了，他们都知道你背叛了八路。你回得去吗？回得去，回不去，用不着你管。快，孔静心，快，连队长。给他们送吧。李芬，你干嘛？大哥，快带李芬出去！我是假叛变，相信我，我现在做的就是救你们出去。难道你忘了战俘营的情景了吗？大哥，他说的有道理。现在渡边在我们手上。我们应该可以出得去。快呀，大河，再不走来不及了。你先下了渡边的枪。张武朝叛变了！李芬，队长，飞连队长。这是怎么回事？怎么回事？你还看不出来吗？他是假投降，张武昌，格木，赶快放我们出去！还有，把常连长和古柱子一起放出去！凭什么相信你？先把连队长放了！少跟我废话！再废话，我就杀了他！你。放他们出去，连队长，不错，命令。别耍花招。董斌，让他们把车钥匙拿来。把钥匙给他们，这是命令。你们听好了，如果出了城门，他们不放我，你们就开枪。我与他们同归于尽。关大河。你们最好不要耍什么花招
。到了城门口就把连队长放下来，明白吗？我从来说话算数。走，走。前追后夺，务必消灭他们，特别是那个张武昌，我非亲手杀了他不可。嘿，您受惊了，不如早点回去休息。不，我要上城门楼，我要亲眼看见，你们把他们抓回来。上下车，从山上的小路绕回军分区。好。李芬，大河，李芬，政委，快下来吧。怎么？走吧。大河，军分区有内奸，他发情报，代号是黑鸟。啊，这是我抄录的。李芬，你是密码专家，看看能不能破译出来。放心吧，我一定把它破译出来。罗章，赵伟，武天，死心的呀
真是不堪一击呀、啊！老、哦、谢，德莫君不愧是帝国的勇士。来人，到！德莫大队进展神速，占领了黄庄，命令庄田大队加快进攻。前面就是八路军军服系司令部，八路军抵抗横纹墙，这样才有意思。队长阁下，格木大队已经占领八路军军分区司令部，庄田已经进村了。嗯，明令，连队立刻进村。嗨，将军，国軍はすでに高層の司令部を占領し、本隊長からお褒めをいただきました。今日はおにぎり、牛肉、日本酒あるぞ。はい。本気すごい。毁了，炸毁了几门炮，什么？全部炸毁了？好，太好了！我要给关大河和骑兵连记头功。<笑>鬼子的炮兵阵地哑火了，渡边这只老虎的虎牙就算是拔掉了。是啊，命令各团立即合围黄庄。是。连队长阁下，八路军已将黄庄团团包围。八路军的胃口很大呀，想吃掉我渡边连队。可惜啊，他们没有一副好牙口，更没有利爪。连队长阁下，庄田大队愿与黄庄共存亡。你想和八路军指挥部所在地共存亡？你是不是在开玩笑啊？葛木君，你这是什么意思？如今的形势很微妙，八路军给我们摆下了空城计，让我们轻而易举地占领黄庄。很明显，他们是想跟我们决一死战。马上呼叫师团部，请求增援。我渡边联队以黄庄为据点，和八路军军风区的主力展开决战。已经开始反击突围，在什么方位？东南西北四个方向。四个方向突围，鬼子这是在玩障眼法。通知各团扎紧口袋，把鬼子赶回去。是
。报告，黄庄村北一股鬼子突围了，其他三个方向的鬼子都被堵过去了。突围的日军有多少？两个小队，但火力很猛，全是机枪冲锋枪。机枪冲锋枪，鬼子作战很节约子弹，不会轻易使用冲锋枪的。这肯定是渡边的连队部，立刻通知独立团，马上展开搜索，让关大河带着骑兵连咬住突围的鬼子。报告连队长阁下，八路军的士兵冲过来了。哦，多少人？太多了，没有看清。渡边军，我们现如今只有上山了，上了山就能躲开骑兵。好，上山。你们其中一些人留下来阻击，你们很有可能会牺牲，但是为帝国牺牲是光荣的。走。你鬼点子多，对付小鬼子不会疼心啊。报告连队长阁下，说前面发现部分八路军，有多少人？大概一个班，我去对付。不能打，这是八路军的巡逻队，一开枪会把八路的主力吸引过来。进山东隐蔽。嗨，你准备。地虎。报告。说，八路军巡逻队在外面点起篝火。点篝火？点篝火干什么？他们在烤玉米，要不要把他们消灭掉？不用，他们是在做饭，做完饭自然就离开了。继续监视。好。二干子，你是不是怕呀？我我会怕，笑,笑谁呢？你不怕手都伤害人？我拿走了，你别说。这还没懂吗？啊，这这干啥、啊？这是我烤玉米的这独门诀窍。你别胡闹，这这么烤好吃。哈哈哈，反正还是。我军已从三个方向攻进黄庄，现在正在打巷战。哦，我最担心的就是突围出去的那股鬼子。哦，渡边的主力已经被堵在了黄庄。好，可漏网的往往是大鱼啊。二杆子，嘿，来来来来，你们看，怎么回事？就在前面的山洞里头。我是一营三连连长，你们去后面休息，这里交给我。连长。我不想休息，我们参加战斗。是啊，连长，好吧，机枪准备。里面的人听着，你们已经被包围了，放下武器走出来，八路军优待俘虏。报告。说，连队长阁下，八路军增援了一个连，在洞口外捡起了两处机枪阵地，有六挺机枪。增援了一个连，你看清楚了？我看得很清楚。好，继续监视。嗨。
杜别具，杜别具，我们上当了，现如今已经被包围了，只能冲出去了。好，冲出去。向师团部发报，请求增援。连队者阁下，八路军包围黄庄，通缉兵没有突围出来。什么？混蛋！连队长的贴身卫队，的确不是吃素的。我馋不是巧，也不是吃素的。你干嘛？找死啊你！连队长阁下，八路军三次进攻洞口都被我们打退了。啊，知道了。下去吧。嗨！加加加！嗯嗯。什么？手榴弹！扔！俘虏带走，抓紧时间打走战场。走走。团长，你没受伤吗？嘿，放心，鬼子的子弹见了我也得绕着走。嘿嘿，那你好，报告。报告，刚才抓了几个鬼子说，渡边和格木往山上跑了。渡边格木，全军上马，立刻出发。是。这，这，这。真是一个好办法，机枪都准备，出来一个打一个发现了一个通风口。哦，太好了，天照大神保佑啊！快，用手雷炸开。这几个小孩子，莹莹小姐曾经给他们上过课，他们应该知道怎么去县城，但他们看起来好像不太愿意合作的样子。哦，我见过他们。小哈尔，教唤教唤他，给我们带路。
，快抓住小孩当人质，撤！我不要！我不要！站住！站住！站住！站住！站住！住兵！站住！放下枪！关大河，你看清楚，我手里有人质。别开枪，有孩子。鲁兵、葛木，你们在黄庄的部队已经被我们全歼了。你们现在放下武器，缴枪不杀，八路军优待俘虏。关大河，我想我们可以谈谈。可以。小毛，葛木。原来肯定被他们杀掉了，我斗里有手雷，我要跟这个杀害原来的凶手同归于尽。杜边军，怎么？手雷一响，你就骑马逃走。杜边连队东山再起，全靠你了，拜托了。杜边军，你才是连队的灵魂，连队不能没有你。这是我们最后一次机会，抓住他，我们就可以脱身。算你明白，向八路军投降，就是你们现在唯一的出路，其他都是死路。把孩子放过来。孩子我们会放的，但你要放我们怎么办？不如这样，我们再比试一次，如果我赢就放我们走。我来宰了他！住手！他找的是我，把刀给我
，我是不会输的。脚枪不杀！脚枪不杀！脚枪不杀！脚枪不杀！我想问你个问题，什么问题？是不是你杀死了袁爱？袁爱还活着，没有死。我不信。渡边，你看看吧。渡边，你已经走投无路了，放下武器，向我们投降。王大河，你们听好了，我手里也有人质，你们放了袁爱，我就放了人质，我保证向你们投降。云芬，放了袁爱。袁爱不能放。先放了他，把孩子们换回来再说。大河，袁爱他是这样犯人，你现在没这个权利。这事我说了算。陈连长，放袁爱。把人放。是。把马牵来，嗨，快走。渡边，袁爱已经走远了，马上缴械投降。みんな聞け、フォーメーションよい、戦略を攻撃。渡边，你想干什么？后台。耶！福山路，四方，你们快走！孩子们，你们小心。
不要过来！把枪放下，放下武器。大和军，真的会开枪打死我？缴枪不杀，八路军优待俘虏。佩服你的演技实在是太高超了，跟我回去，走。我不会跟你回去的，开枪打死我吧！你少跟我来这套，现在摆在你面前只有一条路：坦白交代，争取宽大处理。司令员，各位，报告司令员，袁爱，你被我击毙，但是密码本没有找到。雨芬，马鞍子下面没有密码本，怎么可能呢？我确实把它放到马鞍下面。大河叔叔，这是我在你马鞍子下面找到的，是你要的东西吗？你这小子，这怎么会在你这儿呢？那我可以参军了吗？对，呃，三毛，以后你就做我那个啥小跟班了。啊，臭小子。
。司令员，密码本找到了。李芬同志，密码本虽然找到了，但你的任务还没有完成。管大河同志，到，给你个任务，立刻带领一个骑兵排，护送李芬同志和密码本回军区。是，顺便把你们的婚事办了再回来。哈哈哈哈哈！什么？你小子，耳朵背呀、啊！我是让你们把你们的婚事办了再回来，听见没有？哎，你愣着干啥？表个态，能不能完成任务？行行行，行行，不要闹，行不行？段磊，这一次一定要安全无误的把李芬同志护送到军区总部。是，我关大河，保证完成任务。司令员，嗯，我看。我们没必要做他们的电灯泡了吧？好，走吧，我们回司令部。走啊！好，走，走，走，走，走，我什么都没想啊！哎，你在想什么呢？我在想啊，咱们军区司令员真是个好领导。李凡，这一回到军区，咱们就结婚吧。这么快啊？那当然了，我关大河执行上级命令，从来都是雷厉风行，绝不含糊。你怎么那么急啊？那我们的婚礼在哪里办？这我都想好了。咱们就在军区食堂办。军区食堂，这你怎么会想到军区食堂呢？我在那出个丑，男人嘛，在哪里跌倒就要在哪里爬起来。我就要在军区食堂办这个婚礼，我就要在军区食堂把你娶回来。其实，我刚才也是想到军区食堂的。你刚才不是说什么都没想吗
团长命令，把坦克放下来，注意隐蔽。连队长阁下，昨天和今天，都有八路军的侦察员走进小龙村进行侦查，意料之中。连队长阁下英明，现在我们整个连队都已经在村外的山坡坑道里，这八路军的独立团一定会上当的。嗯，但愿如此啊！就算是误入了鬼子的军营，你为什么不及时脱身，还要和渡边的妹妹打得火热？我一时没有机会，日本女人有那么重要吗？那可是渡边的妹妹啊！我救她的时候，她在麻袋里，我怎么知道？张孝天打了鬼子，你还打他？张孝天那可是惯匪，他哪是打鬼子
，他是绑票勒索，他不仅袭击平民，他还袭击过咱们的队伍。狡辩！你救了杜飞的妹妹，进了日本人的军营，就投靠了日本人。我那是一时无奈之举。你就编吧，你骗得了别人，骗不了我。什么人是叛徒，我一眼就能看得出来。周围，情况紧急，以后组织者可以审查我，但是今天咱们必须走出陈家谷。你是想用我们进入敌人的包围圈？好像渡边邀功请赏吧，管大河，我最后问你一句，你说的到底是真话还是假话？林团长，我说的绝对是真话。我刚从陈家谷过来，在陈家谷谷口有黄协军的一个大队，有三百多人埋伏；而在小龙村，那儿有鬼子的将近八百人，他们等着我们进口袋呢。这是渡边算定了的。好了，关大河，是真是假，就看这一次了。希望你没有辜负我，结合队伍。向陈家谷转移。哎，来了。哎，二狗子，不是让你跟着中队长吗？我我脚崴了。你你怎么又崴脚了？我这是真崴了。哎，要是赵兴又不见了，我回去怎么跟连队长交代啊？你就放宽心吧。这是战场，不是过家家。再说这八路军，他神出鬼没的，渡边太君也不会怪你。哎呀，这这赵队长不会让八路的暗哨给抓了吧？说不定已经死了。去，你们都小心点啊！说不定这附近就有八路。大队长，这事儿要不要跟渡边太君汇报一下呀、啊？等打完仗再说。你们都小心点啊！陈庄这边都打起来了。说不定八路正朝咱们这边过来了，兄弟们，小心点啊！前面就是陈家谷口，看老关大河说的没错，全部是伪军。现在我命令陈连长带领特务连打前锋，一营掩护，爬下谷口。准备，把我解开，给我把枪，我带特务连冲上去，给我把大刀也行。团长，对不起，我们需要把你保护起来。你保护我干什么？这时候团长应该冲在最前面。你们两个把关团长保护起来。是是。你们还是信不过我啊！团长，非常时期，多有得罪。等杜威出去，我老林再向你请罪。准备，这是为你好，互相体谅一下，带下去。关大河，李芬，我总算又见到你了。我说过我们会活着逃出鬼子包围圈的。嗯。哎，你们怎么把他给绑起来了？快松开啊！哎，你别瞎指挥，这是我们独立团内部的事儿，你你你别瞎牵扯啊！我早就已经牵扯进来了。告诉你，从现在开始，你不许离开我半步，直到我们找到那个，明白吗？
别叹气了，我相信你。其实，政委他也是相信你的，要不然他不会来陈家谷。我心里有数。哎呀！快快快！这你就来了！别别别胆小，皇帝，自己人，自己人呢？自己人。哎，队长，皇帝给咱堵着了。兄弟们，别害怕，八路中了皇军的埋伏了，我们跟皇军干，上！呃，兄弟们，记得隐蔽，记得隐蔽，快快快快快，慢点！太君，痛快，真痛快，可惜我上不了战场，早送。坏了，赵兴被抓了。啥？他被抓了？哥哥哥哥哥，谁给抓了？把谁给抓了？哥哥，哥哥哥哥哥，快一点去，跟有关系吗？兄弟，冲啊！冲啊
。小杨，你放开我！你没看到林团长中弹了吗？这一切都是你害的，你还在这假惺惺。领进了鬼子的包围圈。如果他真的叛变，为什么在县城的时候没有把我和政委交给鬼子呢？啊！队长，队长，队，啊！坚持住，老张，队伍就交给你了。政委，公审，本托，官，的。
，这就送你上路。住手！住手！现在不能枪毙他。现在不能枪毙关大河，万一冤枉了他，那就无法弥补了。冤枉？这个时候你还说冤枉？林团长死的冤枉不冤枉？整个独立团的陈家谷牺牲了几百名战士，他们死的冤不冤枉？我想单独跟你谈谈。怎么？你又要给他求情是吧？你眼睛瞎了还是脑袋坏了？你没看见吗？就因为他，我们独立团死了这么多人，整个独立团差点全军覆没。我没有瞎，我全部都看见了。那你还给他求情？我连你一起枪毙！我可是身负着军区首长的重要任务。什么任务？这个我无权向你透露。狡辩！我离开军区的时候。首长，他派了整整一个警卫排来保护我，这意味着什么？你这个级别的干部，你应该比谁都清楚啊！行，你不说没关系。等我们见了司令员，我自己会问的。当然可以，可是现在关大河不能死啊！他关大河投靠黄协军，也跟你任务有关。你告诉我。你凭什么给他求情？我跟你说过了，这个以后再向你解释。现在就算我求你好不好？政委，林团长也说过，要公审关大河，就按照烈士的临终嘱托，先不要枪毙他，好吗？想打死我，马上！我生不如死。你们赵队长被抓走了。报告太君，有两个带枪的八路把把把把他五花大绑带走了。你亲眼看见击毙八路军团长了吗？是。不过机枪手先把他打中了，后来他还剩一口气打死了冈田太君。我们一开始不知道他是八路的团长，只是听了八路在喊为团长报仇，我们才知道他是团长。八路像疯了一样冲上来，把我们的阵地给冲垮了。嗯。给连队发报，嘿，我部和冈田大队合击八路军吉鲁义军区独立团，取得重大的战果。击毙团长，围歼该团大部，仅少数漏网。可惜，冈田军不幸以身殉职了。现在八路正往王庄方向逃窜，我部将继续追击八路军独立团。嘿，连队长阁下。这八路军的独立团实在是狡猾，只是没有想到他们居然会往这里走。这冈田大队为什么会出现在陈家谷呢？啊，我临时借用冈田大队守候陈家谷，可惜啊，冈田军不幸以身殉职了。哎，这实在是太可惜了。只是连队长阁下实在是料事如神，阁末由衷佩服，以后还要多多学习。